这哪里是面见会，本名是被公开处刑啊！这是。王慧，你想过有一个问题吗？就是有一天你的 CP 红度是比你所有歌都红的时候，你作为一个音乐人，而且自己会写歌的人，然后你最红的是跟音乐没关系的事儿，你想过这个问题吗？这个 CP 或者这份情感。比作为一个音乐人，对于你来说，可能觉得获得更多。你认为在节目里面 CP 是一个捷径吗？你是否担心随着节目的播出，大家会觉得说王 OK 是恋爱脑这件事儿吗？媒体他们就是想通过一些尖锐的角度，来去让这个事情变得更有争议性。你如果今天讲你出发点是为我好，你怎么讲，我觉得我都可以大概率去接纳或者听取。你出发点又不是为我好，问的让 OK， 我觉得他很尴尬，无所适从。我不喜欢 OK 那样，我也不喜欢 OK 被人搞成那样。面见的舞台歌手是王 OK， 请前往观战间。我害怕了。救命啊！没事没事，我单纯的有一点撕咬紧张。哇，各位老师们好。那啥，不用我先说两句，因为王 OK 同志。哎哎哎，老师你好。呃，咱咱俩算朋友啊。哎，你给我的印象是一个酷狗啊，亚文化女青年呀、啊。现在怎么变成邻家小妹了？这个节目。咱俩在，咱俩喝酒认识的。不是不是，<笑>咱们在图书馆认识的。对，图书馆。他跟他喝过酒，然后知道他俩认识。我知道，就是因为我们认识的时候我是很放松的，但是如果我要是上到台面上，我就会很。就是一上舞台，我就感觉我不知道吧，可能是就是我的舞台表演真的很欠缺，所以我在台上我就老想闭着眼睛唱歌。我看了对的，但是你们俩都是音乐学院的，就两个人合唱就没想过编点什么和声，互相做点二声部啥的，就是嗯，就是。可能是没去想到说是要设计，因为可能我有点不能这么唱歌，两个歌手就是没有一句是互相搭的，一个和和声上是吧？嗯，是，就是臧文飞老师说那个我们合音的问题，我当时没有回答好，其实是因为很多和声其实也没有必要，就我们俩唱同一个音调反而是。就是互相一个高频一个低频的感觉是合的，就没有去加。但是现在，王哥，你想过有一个问题吗？就是有一天，你的 CP 红度是比你所有歌都红的时候，你作为一个音乐人，而且自己会写歌的人，然后你最红的是跟音乐没关系的事儿。就你想过这个问题吗？嗯，我想过，因为。很明显，到后来我跟天泽在合作的时候，就没有人再去说我们现场表现是什么，就是大家都会说你们两个是不是真的。这个其实我心里会难过的，但是我也没有想到我俩会走到这一步。<笑>我也不是故意的，但是我俩就是只是那样唱，然后我一开始都一直在辟谣，<笑>我就说是绯闻，绯闻。但后来其实就，或者有没有一种可能？这个 CP 或者这份情感，比作为一个音乐人，对于你来说，可能觉得获得更多。呃，可能在这个节目里会获得更多，但是音乐是我本身要做的事情。Hello， OK， 我这边有两个小问题，一个是说，就是你认为在节目里面 CP 是一个捷径吗？你是否担心随着节目的播出，大家会觉得说王 OK 是恋爱脑这件事儿吗？嗯，媒体他们就是想通过一些尖锐的角度，来去让这个事情变得更有争议性。你如果今天讲你出发点是为我好，你怎么讲，我觉得我都可以大概率去接纳或者听取。你出发点又不是为我好，你问能让 OK， 我觉得他很尴尬，无所适从。我不喜欢 OK 那样，我也不喜欢 OK 被人搞成那样。其实我不是恋爱脑，就是我很理智的，因为我知道天泽身上有我需要的那个东西。他是一个很稳定的人，然后我是不太稳定的人，所以，我不是纯粹的喜欢他这个人。然后对于 CP 是不是捷径，我觉得很多综艺里面 CP 都是捷径，但是这个东西不是我追求的，但是它就发生了，我没有办法，我只能接着
，没事儿，接着可以的。咱们看，王可有点恨铁不成钢。他早上不说了，说了一堆不好的。感谢所有媒体团，谢谢谢谢大家。舞台歌手王 OK 面见结束。话题度超过你的音乐本身的时候，你会是怎么想？也也不不也不用去在意嘛，因为是不是？因为话题就是话题。但如果在某个时机。就真的可能出现某个话题来帮助让大家，反而它会变成一个让更多人去认识你的一个途径吧。回到音乐的这个路上，对，才是本质。很有可能别人会因为磕了这个这一批，或者是就会觉得啊、哦，去听了你的歌，甚至是爱上你这个独立的人，都是有可能，有可能。所以就是你不知道他会是什么样。接下来将接受面见的舞台歌手是李天泽。这是整个舞台二零二三我最生气的一次，给他都小女孩在那里，你给他怼成那个样子，你想干嘛呀？失魂落魄的。那我就觉得你今天这些东西就是刻意有为难他。Hello Hello， 大家好。哎，请请问你在伯克利学的什么专业呀、啊？呃，爵士吉他。哦，那个那个就是。我刚才也问完 OK 了，我听了你们两首歌，你们为啥就是你俩都是学音乐的，怎么没设计和声啊？都是唱的同声部。我俩我俩合作的歌就没想设计和声的东西。哦。然后还有一个问题啊，就是特别冒昧啊，就是你觉得自己有才华吗？我觉得自己有才华。呃，你的才华在哪里呢？哦、oh, ，你觉得你们有才华吗？啊，没有，觉得直接回答没有就完了。没有，我会说，如果我不是天赋，我会我不会在这里。也对，我也是会这么回答。我会说、哎，我觉得有啊，我的才华。我觉得有。唱歌。<笑>有。嗯，我本来是做编曲的。到目前，我在制作的、编的歌大约有七首了，就节目到现在。那么，我不是歌手，我个人认为音乐性是我更主要会去在意的东西。对，所以我认为才华不是说你歌唱的好就是才华，你能用你的音乐、用你的乐器感染别人也是一种，对。嗯嗯嗯，那又回到刚才菲菲那个问题，呃，你既然是做编曲的，为什么还是男女生没有和声？菲菲什么老在抠和声这个问题呢？他生气啊！哎呀，他真的好生气啊！他那个脸掉的。The show's very real. Like they ask really like realistic questions and have like really realistic answers. Yeah. 感谢所有的媒体团，舞台歌手李天泽面见结束。生气了吧？没给我也没给他们好脸色看。他有点这个节目里表现的很差吗？而且我觉得没有，别听他们乱讲。我就刚才就是他俩在讲什么，你好酷，我说啊，你亚文化，我说啊，这帮人才是真正的一点都不了解你的人，你本来就是一个快乐老娘们搞笑性格，就是特就一点问题都没有，这帮人是真的不客观，骗人，就那个和声你能给我提八遍，你想干什么？你你这样来看，刚才评价很多人的时候，其实他们都是很客观的，咱们都觉得说很对啊。我不是，我没有，我就是觉得就是没有没有什么。我觉得是什么？我会我会感觉哦，原来在别人的视角里我们是这样的。没有，在别人的视角里他们就不一样，反正也解决了。进去之前，我觉得他们可能会问我跟天泽，可能就是炒 CP 这个问题。然后我都想好了，我想说是先从我个人展开，为什么我跟天泽会有这么一段？结果就没有给我展开的这个机会，直接就问你们这个，就是是不是恋爱脑？我就是回去之后那个后劲儿，会让我觉得我像一个小丑，你知道吗？我也不知道为什么，别人夸我
我的时候，我总想躲；别人骂我的时候，我反而觉得很正常。我很怕别人讨厌我，所以我总是先主动讨厌自己，好像这样我就不那么害怕了。然后我就变成了这个世界上最讨厌自己的那个人。我真的不想这样，自己也好累。荆棘的记忆，比方说，当我遇见你，你那双温柔剔透的眼睛，出现在我梦里。我的爱就像。救命啊！我想真的跟你在一起，我不会把它当作游戏，因为我真心。可以写的，也写的这个样子。